Donc ensuite, on continue l'application. Donc euh, juste euh, pour que ce soit plus esthétique, pour que ça fasse un petit peu plus beau, hein, on va ici euh, insérer en fait une image d'Embot. D'accord Donc il ne servira absolument à rien, mais c'est pour que ce soit, ça fasse joli. Donc en fait, si vous êtes ici dans Extension, pas de souci, vous allez dans le menu en haut ici euh, à gauche et vous cliquez sur Interface utilisateur. Donc vous allez voir apparaître ici un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir cliquer glisser ici au milieu de l'écran. D'accord Et à chaque fois que vous allez cliquer glisser un élément ici, Ici, vous allez voir apparaître ici son nom, d'accord, que vous pourrez ensuite renommer, d'accord. Donc ici, on va commencer par une image. Donc je clique et je glisse ici. Je clique et glisse une image. Donc j'insère une image. Donc euh, bien évidemment, elle se retrouve centrée puisque dans Screen ici, vous aviez mis ici centré, d'accord. Donc ici, vous avez vu apparaître image. Il n'y avait rien avant, hein, d'accord. Donc c'est celle-là. Quand vous allez cliquer dessus, cliquer dessus. En fait, l'élément correspondant va ici s'encadrer en vert. D'accord Donc ça, c'est bien image 1. Donc on va la renommer, en fait. On va la renommer. Donc ici, on va la renommer. Et on va mettre image. Donc on va laisser image. Donc nouveau nom. Image, tiré bas, mbot. Voilà. Image mbot, ici. Et on va cliquer sur OK. Donc maintenant, ici, on sait que cette image-là ne s'appelle plus image 1, mais image mbot. D'accord Donc c'est important pour la suite quand vous allez passer ici au niveau des blocs. D'accord Donc si vous laissez image 1, image 2, image 3, vous imaginez que vous avez 50 images. Ben, au bout d'un moment, vous ne savez plus à quoi correspond l'image. Image 50, ben, vous, ou 48 ou 43, vous ne savez pas. D'accord Donc là, euh, comme vous l'avez appelé image mbot, vous savez tout de suite que c'est une image d'mbot. D'accord Donc pour l'instant, quand vous insérez, en fait, vous insérez ici un élément ici. Vous retrouvez son nom ici, que vous devez modifier, et vous retrouvez les paramètres ici que vous pouvez modifier. Donc là, je suis sur image and bot. Donc maintenant, ici, je vais alternate texte, je laisse comme ça, etc. etc. Donc euh, largeur, on va en hauteur, largeur, on va laisser en automatique, on va voir ce que ça donne. Et image ici, image, je vais aller, aller maintenant télécharger l'image que je souhaite. Donc je vais cliquer dessus, et je vais descendre, et je vais prendre un bot. D'accord Et je vais cliquer sur OK. Voilà, donc maintenant ici, je le mbot, d'accord Donc c'est à ce niveau-là, en fait, au niveau d'image, que euh, en fait, je choisis l'image que je souhaite afficher là, d'accord Donc tout à l'heure, il n'y avait pas d'image, d'accord Donc on peut très bien l'enlever, hein donc si je clique dessus, je remonte, je mets aucun, voilà, il n'y a pas d'image, d'accord On sait juste que c'est une image, mais on n'a pas en fait choisi quelle image. Donc là, ici, donc en fait, c'est les images que vous avez là, hein, d'accord Donc que je vous ai téléchargé ici, donc là, je vais reprendre ici, mbot, et je vais cliquer sur OK. D'accord Donc voilà pour l'insertion d'une image. Alors je vais vous montrer tout de suite, hein, quand vous allez passer dans le bloc ici, dans le bloc ici, on verra ça plus tard. Maintenant vous voyez image et bot. D'accord Donc c'est pour ça qu'il faut les renommer. Parce qu'une fois que vous êtes dans la programmation, la partie programmation, d'accord Si vous laissez image 1, image 2, image 3, alors pas, ce sera pareil pour les boutons, etc. Hein, il faut bien les renommer. Parce que sinon on ne les reconnaît pas. Donc ici on n'a plus en fait, on n'a plus l'interface qu'on a là. D'accord Donc on ne sait pas forcément de quel élément on parle. D'accord Donc il faut bien ici aller les renommer. D'accord Donc voilà pour le premier élément euh, image à insérer.